ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എലിക്സർ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കലങ്ങി കിടക്കുമായിരിക്കും നല്ലപോലെ കലങ്ങി കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണണ്ടേ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ടിന്നുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ടിന്ന് അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പി കയറി ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ടിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുതും പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുമാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തും താഴെ വശത്തും ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴെ വശത്ത് കൂടി നമുക്ക് ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വശത്തും ഹോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ചെറിയ ടിന്നിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ വാഭാഗം കയറത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതും ഞാൻ സോൾഡറാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾ ഇടുകയാണ് ഞാനിവിടെ ബോട്ടിലിന് ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസാകാൻ പാടില്ല ബോട്ടിലിനകത്ത് കറക്റ്റ് സെറ്റായിരിക്കണം ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ടിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതിനകത്തുകൂടി നമുക്ക് അടപ്പ് വിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചലിക്കത്തില്ലിത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കാൻ ഈ വലിയ ടിന്നിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പിന് നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം മാത്രം അതിനകത്ത് കയറിയാൽ മതി അപ്പം ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ടാപ്പ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ടാപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ വലിയ ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത് കയറത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലീക്കും വരാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് സൈഡെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒട്ടിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം ലീക്കാകാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ലൂസാകാൻ പാടില്ല ഗ്യാപ്പുള്ള ഫലത്തെല്ലാം ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം അതായത് കോട്ടണ് ഇത് മരത്തിൻ്റെ കരിയാണ് മരക്കരി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൂഴിമണ്ണ് ഇത് പെബിൾസ് നമ്മുടെ ചെറിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ബോട്ടിനകത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കോട്ടനാണ് കയറ്റി വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ലെയർ കോട്ടൺ ആയിരിക്കണം കോട്ടൺ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി മരക്കരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ശകലം പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ബോട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
അപ്പം നമ്മൾ മരക്കരി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലെയറിനായിട്ട് നമുക്ക് മണലെടുക്കാം ഈ മണൽ ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പെബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബോട്ടിനകത്ത് കേരത്ത കിലയിലുള്ള ചെറിയ കല്ലുകൾ എടുത്താൽ മതി ലെയറെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശകലം തുണി കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ശകലം വെള്ളത്തുണി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എടുത്ത മണ്ണും കല്ലും എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോട്ടിച്ചെടുക്കാം അത് ഈ വലിയ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ശേഷം ആ ചെറിയ ബോട്ടിലിൻ്റെ ചെവിടി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു കാരണവശാൽ ലേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ അടപ്പ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം അടപ്പിൻ്റെ ചുറ്റിന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളം എടുക്കാകരുത് ഇതിനി നമുക്ക് ആ വലിയ ടീമിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ടീമിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പകത്തെ ടീമിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കറക്ക വെള്ളമാണത് നമുക്ക് കാണാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് നല്ല കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് അഴുക്കും പൊടിയും എല്ലാം ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് നല്ല കളറാണ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീക്ക് ചെയ്യാം വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ വെള്ളം ശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളം നല്ല ഈ കളറായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനി തിളപ്പിച്ചാർച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ